semuanya, selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin membahas yaitu tentang keberagaman agama masyarakat di Indonesia Yaitu tema 7 ya, Materi pada tema 7 Nah, keberagaman agama masyarakat di Indonesia Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman suku dan budaya Indonesia juga memiliki keberagaman umat beragama Agama berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia e, Apa saja sih enam agama itu? Nah, yang pertama adalah agama Islam Yang kedua, Kristen Protestan Yang ketiga Katolik Yang keempat Hindu Yang kelima Buddha Dan yang keenam Konghucu Nah meskipun kita berbeda-beda agama Setiap orang harus memiliki sikap toleransi Yaitu kita saling menghormati agama yang satu dengan yang lainnya Nah untuk enam agama ini Bapak akan membahasnya satu persatu Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas satu persatu dari keenam agama itu Yang pertama adalah agama Islam Yaitu tempat ibadahnya masjid Kitab suci yaitu Al-Quran Hari Raya yaitu Hari Raya Idul Fitri Kemudian ada Idul Adha Selanjutnya yaitu kedua, yaitu agama Kristen, tempat ibadah gereja, kemudian kitab suci Alkitab, untuk hari raya yaitu Natal. Yang ketiga yaitu agama Katolik, tempat ibadah gereja, kitab suci yaitu Alkitab. Kemudian hari raya sama yaitu Natal Selanjutnya yaitu yang keempat adalah Hindu Untuk tempat ibadah yaitu Pura Kitab suci Weda Kemudian hari raya yaitu hari raya Nyepi Selanjutnya yang kelima yaitu agama Buddha Yaitu tempat ibadah Vihara Untuk kitab suci yaitu Tri Pitaka Hari Raya yaitu Hari Raya Waisak Asada, Mangga Buja, dan Katina Yang terakhir yaitu yang keenam yaitu Kong Hucu Dimana tempat ibadahnya yaitu Kelenteng Untuk kitab suci yaitu Sisu Wucing Hari Raya yaitu Hari Raya Imlek Nah, anak-anak, setelah kita memperhatikan keenam agama tersebut, nah itu sangat beraneka ragam. Nah, meskipun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Kita tidak bisa e, saling mengejek agama yang satu dengan yang lainnya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dengan baik. Untuk itu, Bapak ucapkan terima kasih.